ശരിക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണ മേശയിലേക്ക് എത്താൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പ് മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഗുണങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തേനിന് ഒരു കിലോന് മുന്നൂറ് രൂപക്ക് മുതൽ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് വാങ്ങി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവിടെയാണ് തേനിച്ച കൃഷിയുടെ പ്രസക്തി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തേനിച്ചയുടെ ജീവിത ഏക്കർ മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തേനിച്ചപ്പെട്ടി വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ തേൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു തേൻ എടുത്ത് അതൊന്ന് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു കൂടിന് അത് തേൻ സീസൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഒരു പതിനഞ്ചോടെ റബ്ബർ മരങ്ങൾ തേൻ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം റബ്ബർ മരം ഒന്ന് കുളുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തേൻ തെറിച്ച് വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും റബ്ബർ ഇല ആ മഞ്ഞ നിറം പോയി ഒരു പച്ച നിറത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് തേൻ ഇലക്കൊരു ഹാർഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് തേൻ ഉണ്ടാവുക ആ തേൻ ഇവർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അട മുറിച്ചു കെട്ടിയ അടകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തേൻ കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം ഒന്നൊന്നരാഴ്ചയോളം പിടിക്കും അത് നമ്മൾ തേൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അടക്ക് യാതൊരുവിധ ഡാമേജും പറ്റാതെയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീണ്ടും കൂട്ടിലേക്ക് വെക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇവർക്ക് അടയുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പണി ഇല്ല തേൻ ഇഷ്ടംപോൾ തേൻ ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് ഈച്ച പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു രാവിലെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം തേൻ കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിലേക്ക് തേൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം വേണ്ട വീണ്ടും തേൻ എടുക്കാൻ ആ സമയ സീസൺ തേൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പുഴുവാറ ഇവിടെ മുകളിൽ വെച്ച തേനറിയിൽ ഒന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് പുഴുവറയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഈച്ചകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ ഇഷ്ടംപോലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റാണി മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈച്ചകൾ നിറയ മേല പെട്ടിയുടെ മേൽമോടിയിൽ ഈച്ചകൾ നിറഞ്ഞു കഴിയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ തേനറ ഒന്നുകൂടി വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെയും വെക്കാവുന്നതാണ് ഈച്ചയുടെ വർദ്ധനത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തേനറകളെ വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തേന രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തേനറയിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ച് തേന എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് തേനറയിൽ നിന്നും തേൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ തേൻ ലഭ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചയുടെ വളർച്ചയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക തേനീച്ച കൃഷിയിൽ ഈച്ചകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ ശരിയാണ് അത് നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉപതൊഴിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഈ കൃഷിക്കുണ്ട് കാരണം സീസൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മഴകൾ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ തേൻ സപ്ലൈ തീരെ കുറയും ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേൻ ഗ്രന്ഥികൾ അടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ആ വർഷം തേൻ ലഭിക്കാത്ത അവസരം വരെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ നമുക്കൊരു കൂട്ടിൽ നിന്നും ആവറേജ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ തേൻ ലഭിക്കും ഒരു തേനീച്ച കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ബഹുമതികളൊക്കെ നേടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തേനീച്ച കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബഹുമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറി നമ്മളെ അറിവ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് കർഷകർക്ക് നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കാരണം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ബന്ധം ഈ മേഖലയിൽ വിവിധ തേനീച്ച കർഷകരുമായിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു വലിയൊരു അവാർഡായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു സ്കൂളായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ഒരു പ്രഥമ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഇത്തരം അറിവുകൾ സ്വന്തം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പ്രകൃതിയുമായി നിരന്തര
മാഷേ അതൊന്നും കത്തിച്ചു തരുമോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനത് കത്തിക്കാറില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണ സംഗമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വരിക അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇച്ചേ പോയി ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത്രയും ജീവികൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വരെ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമിൽ തേനീച്ച കുത്തേറ്റ അനുഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാരണം നമ്മൾ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് മിക്ക കർഷകരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് തേനീച്ച കൃഷിയുടെ വരുമാനം കണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഒരു കൂടിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കിലോ ചെയ്യാൻ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കുണിക്കണം മുന്നൂറ് സമയം ഇത്ര ആ കണക്ക് വെച്ച് ഈ മേ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അവർ ഒരു കാരണവശാലും വിജയിക്കൂല നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ തീയിൽ കുറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിനും മൂക്കിനും കിട്ടുന്ന കുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നീര് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ആളെ തിരിച്ചാൽ അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുമ്പ് കാലത്ത് സ്കൂൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും മാഷേ തേനച്ച കുത്തിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറാണ് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മുഖം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ വാങ്ങാനുണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ തേനച്ച കൃഷി തേനച്ച കുത്ത് ഒരു അത്ര മോശം കാര്യമല്ല ഏറ്റവും തേനച്ച വിഷ തേനച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേനച്ചിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ സാധനം തേനച്ച വിഷമാണ് ഈ തേനച്ച വിഷം ഇന്ന് പല ഔഷധങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പി തെറാപ്പി എന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ തേനച്ച കുത്ത് അത്ര മോശം കാര്യമല്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏൽക്കുന്ന കുത്തുകൾക്ക് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി അടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏൽക്കുന്ന കുത്തുകൾ എനിക്ക് അധികം ഏൽക്കാറില്ല അധികം നീര് വെക്കാറില്ല കുറച്ച് പൊടുത്ത് വരും പിന്നെ അത് മാഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അവർക്കും അധികം നീര് വെക്കാറില്ല ആദ്യമൊക്കെ നീര് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പേടി ഇല്ല തേനച്ച കുത്തും എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേടി സ്വപ്നം അവർക്കും ഇല്ല തേനച്ച കാണുന്ന ഒരു ചങ്ങാതികൾ പോലെയാണ് ഇന്ന് അവർ കാണുന്നത് ഈ കൂട്ടിലെ ഏത് തരം ഈച്ചകളാണ് നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ കുത്തേൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തേനീച്ചകൾ ഏതാണ് അത് മൂന്ന് തരം ഈച്ചകൾ റാണി എനിക്ക് കുത്താനുള്ള മുള്ളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് നമ്മളത് കുത്തിയുടെ മറ്റേ റാണി പുതിയ റാണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ റാണിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സമയത്താണ് ഈ മുള്ള് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ റാണി കുത്തിയിടാം ഈ വേലക്കാർ ഈച്ചകളാണ് അവർക്കാണ് ഈ കുത്തുന്ന മുള്ള് സ്റ്റിങ് ഉള്ളത് അവരാണ് നമ്മളെ കുത്തുക പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും തേനച്ചകൾ വെറുതെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തേനച്ചകൾ നമ്മളെ കുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയുണ്ട് കൂട് തുറക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടകളെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയൊക്കെ കൃത്യമാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും തേനച്ചകൾ നമ്മളെ കുത്തില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ വേലക്കാരി ഈച്ചകളിൽ നിന്നും വളർന്നിട്ടാണോ റാണി ഈച്ച ആയി മാറുന്നത് അല്ല അല്ല അതിപ്പോ ഈ തേനച്ച കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം ഫുൾ ടൈം മുഴുവൻ സമയ ക്ലാസ് വേണ്ടുന്ന ഒരു വിശാലമായ സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് റാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന തേനച്ചകൾ റാണി ഇടുന്ന മുട്ട ആ റാണി ഇടുന്ന വേലക്കാരി ഈച്ചാവാൻ പോകുന്ന മുട്ട തന്നെയാണ് റാണിയുമായി മാറുന്നത് റാണിയായി മാറുന്നത് കാരണം ഒരു കൂടിൽ റാണി മുട്ടയിടുന്നു വേലക്കാരി ഈച്ച വിരിഞ്ഞു വരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ റാണിയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൂട് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കൂടായിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആറടയുള്ള കൂട് മൂന്ന് കൂട് മൂന്നട മൂന്നട എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ രണ്ട് കൂടിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂടിൽ റാണി ഉണ്ടാവും മറ്റേ കൂടിൽ റാണി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ സമയത്ത് റാണി ഉള്ള കൂടിൽ പുതിയ ഈച്ച വീണ്ടും മൂന്ന് അട കാലിയായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ ആടുകൾ കെട്ടണം അവർ പണി തുടങ്ങി കഴിയും പക്ഷേ മറ്റേ കൂട്ടിൽ റാണി ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവർക്ക് ആദ്യം അവരുടെ പ്രവൃത്തി പുതിയ റാണിയെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മണി
റാണിക്ക് അഞ്ച് വർഷം ആയുസ് വരുന്നു വേലക്കാരി ഈച്ചകൾക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് ആയുസ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റോയൽ ജെല്ലിയുടെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും റോയൽ ജെല്ലി ഇന്ന് വിപണിയിൽ വാങ്ങാനുണ്ട് വലിയ വില കൊടുത്ത ആളത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യ യൗവനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സന്താന ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരു മേഖലയായി തേനീച്ച കൃഷി മാറി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒരു സമയ പരിമിതി മൂലം വീണ്ടും അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ സഹകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം നന്ദി അറിയിക്കാം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി ഇതുവരെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് മാട്ടൂൽ ദേവി വിലാസം എൽ പി യു സ്കൂൾ പ്രഥമ അധ്യാപകനും എരമം സ്വദേശിയുമായ ശ്രീ സി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹണം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ കൂടെ എസ് ആർ മായ